，在剧中一共有三十多场吻戏吗？不知道。那对于自己的吻戏，你给自己打几分呢？呃，不好意思，算了。嗯、不好意思是几分呢？十分。好，掌声。百分之呢？百分之，你这个跨度有点大哈。那下一题，演吻戏会尴尬吗？会，特别是演咬嘴唇的那场吻戏会害羞吗？对，因为那场戏要伸脖子。好、哦，下面一题，秋月造型为什么是两根触须？呃，因为我家的。那你在片场是不是经常被龙须给打扰？对，没错，吹点风，我们整个剧组都停工了。<笑>好，那秋月什么时候发现自己对春花的感觉是男女之爱，而不是只想到妹妹的呢？从一开始，从一开始，哇！现场表白，妹妹甜吗？啊？什么表白？<笑>我我刚才是问他，我我想问他多少集，然后他回了我眼神，不知道啊。<笑>看两位开始圆了，好，开个玩笑。那下一题，对自己羞耻的台词有没有什么想说的呢？对，不羞耻就是比较可爱的台词，有没有什么想说的？比较可爱的台,对台词，这个就比如说轻薄呀什么的。这是他对啊，上官秋一直在开车呀、啊，嗯、呃，一直在开车。什么？你给哥轻薄一下啊，哥轻薄你呀、啊，脱衣服看呢、啊，回家咱瞅瞅啊。哎，算了吧，收工了。那你说这些台词的时候，会不会心里有一点慌张和害羞？没看，你没看有些片段，我演那场戏，耳朵一直在红嘛，现在都有点红了。看红了哟。好，下一题，看了片尾曲，对自己的白发造型还满意吗？还行哈，那会儿大家好像就那白发还挺好的，白发那个挺好看，挺好看的，就是显得就更黑了，你知道吗？嗯，对，挺好的。来，下一题，秋月的妖孽和霸气是怎么拿捏的？这么准确的演的时候害羞吗？呃，妖孽是因为化妆师画的好。跟我本人没什么关系，然后这个霸气的话，那可能就是因为北方人长得就比较霸气，王霸之气，在被粉丝给教育教育、调教调教。好，下一题，私下谁打游戏打得最好？除了你之外呢？老吴，天天去化妆间搁那打他呀，打他呀。那个什么，旁边有脚步声，别动。哎 ，M 四那个枪口有没有？给我拿一个枪口。所以你们片场就是不在拍戏的课余啊，就是休息时间，经常会一块打游戏。没有各打各的。各，好吧。我下一个问题还想问，如果俊宇打的不如你，你会那么霸气的教育他吗？不会。不会。好，心虚了一下。好，下一题，偏爱古装剧还是现代剧多一点？会考虑接玄幻剧吗？呃，偏爱古装一点吧，嗯，最好是能让我演个乞丐，啊、乞丐啊，那种那种那个丐帮帮主，哎，那种感觉，然后打鼓棒，啊，不行，丐帮帮主没衣服脱了呀，但都基本都没穿了，还咋的呀？<笑>好，那下一题，在《天雷一步之春花秋月》当中，上官秋月的哭戏多吗？没有，整部戏他就哭了一次。啊，没有，其实算是两次吧，因为在拍第一次哭戏的时候，演那段我没忍住，啊，就留下了那个那个眼泪在眼睛里打转。拍第一次的时候是直接留下来了，然后导演说：“哎呀，不行啊，红毅，秋月这个角色是不会哭的，你要把你这个情绪留到我们拍最后的时候。你想想，还有几天就杀青了，感动不？”<笑>然后就哭了。然后我就一想，哎呀，还挺挺感动的，那憋着吧。然后他最后也是第一最后的正经的哭戏是结局，啊，结局的时候春花死的时候。那那这个角色是不是让别人哭会比较多一点？比如说让妹妹，她她她她哭的比较多吧？也还好。嗯嗯，好，我们看下一题，会看弹幕吗？会。那印象最深的是什么？特别气。比如呢？就各种吐槽嘛。嗯，吐槽你的龙须吗？就。驼背，你看你的粉丝又开始现场调教你。你再见，我摔麦克风了啊。<笑>啊，没有，就还好嘛、嗯，就是去看一看，然后下次的时候改进一下，啊，我说说而已，啊，嗯，对，说说而已，然后默默的有一个仇恨的眼神。<笑>好，下一题，啊，接下来这个就比较适合你了哈，真情告白粉丝时间
，晚上吃饭去、啊。晚上，咱俩瓶八十年雪碧什么的，咱们吃饭去。上回咱们吃的是东北菜是吧？那今天咱们今天咱们吃个串儿，去撸串儿去。是我的理解有点偏差吗？这算告白吗？不算，今天晚上没得吃了。算不算？你们能不能有点骨气？想不想听好听的？再来一个深情一点的吧，人家还要下一位。哎，再来一个深情一点的嘛，好不好？好，那深情一点啊！吃串的时候，我再给你们一人加个腰子，<笑>行不行？这够深情吗？行。够不够诚恳？啊？长身体的，再长身体的，像那个十七岁的小妹妹，哥给你加份生蚝，扇贝，我给你二十个。好吧，好尽力了，尽力了，感觉出来了哈，不容易。那我们最后请来清唱一段片尾曲，好不好？啊，喂喂喂，哎呀，这这，每次都唱歌，哎呀，那个怎么唱来着？上遍了春花秋月的鲜艳。也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田，命运中的寂寞难言，你又怎会看不？好，哇，哇，我兄弟最帅，千月女孩把你爱。不说东北话还是很深情的。好，哎，这是怎么了？没有说让他们也想一个。没问题，一会儿在说之前再让你给他们透个气儿。好，那我们接下来就是露丝的快问快答时间了。好，第一题，和李红一第二次合作是什么感觉？呃，觉得，嗯，<笑>你别看他，你别威胁他。好啊，就是开心，<笑>很开心。对，嗯，那和第一次有没有什么差别？会就是更了解对方，然后这样走戏、嗯、还有拍戏的时候会更快。嗯，好，那现实当中，小春花更喜欢萧白还是上官秋月？啊，什么？就是现实当中，你会更喜欢萧白还是秋月的性格？我会比较喜欢，都不会喜欢，<笑>因为这两个性格都太怪了，对，太极端了，对，太极端了。嗯、但如果非要你挑一个，嗯、就万不得已只能二选一呢？就是全世界就剩下这两个，对，太可怜了。那我就单身吧，<笑>我单着吧，我就、嗯、刚正不阿。好，下一题，春花后来怎么知道第一眼是哥哥的？因为看到那个簪子，嗯，剧透了！哎呀妈呀，没播那儿呢。啊，你听见了吗？你们没有？对，就是因为就是看到秋月的鞋了，就、嗯，对，鞋还是挺好看的。那能卡一下吗？他那个能，挺好看的，挺好看。对，看到鞋了，你说 A 追，然后。<笑>然后就觉得哦，是秋月这样哦，明白了。好